Comenzamos en México, donde la PGR, la Procuraduría, abrió carpetas de investigación contra Rafa Márquez y también contra Julián Álvarez, implicados en esta red de lavado de dinero para o por el narcotráfico. ¿no? Y es que en conferencia de prensa, Julián admitió que conoce efectivamente a Raúl Flores, presunto líder de esta red criminal, pero aseguró que tiene las manos limpias. Y Dalí Ferrá nos tiene más. Me presento como Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julián Álvarez Norteño Banda. Eh, una persona una persona de trabajo que desde Julián Álvarez asegura ser una persona de trabajo con poco más de 10 años de carrera musical dice que todo lo ha trabajado honestamente y le incomoda estar en este tipo de situaciones les damos esta aclaración vamos a esperar este, los requerimientos que, que, que nos pidan hasta ahorita que, que quien está o donde aparecemos este, oficialmente es en una página de Estados Unidos. Vamos a ver los abogados si ya quedan su trabajo en México. ¿Qué hay que hacer? Con gusto vamos. Este, ¿Qué hay que hacer en Estados Unidos? Con gusto vamos y les presentamos y les decimos, este soy, a esto me dedico. Durante una rueda de prensa, el cantante también reconoció conocer a Raúl Flores, mejor conocido como el tío, el narcotraficante con quien se le relaciona en un delito de lavado de dinero para después citar las declaraciones que aparentemente Flores dio y publicó en un medio nacional. Raúl Flores aclaró a agentes de la DEA que lo, que lo visitaron en el reclusorio sur, su amistad y sus negocios con el futbolista y el cantante, quienes aseguró no sabían de sus actividades criminales. Julián asegura no tener socios. Yo no tengo necesidad de tener socios, oiga. Este, en ninguna de mis empresas incluso ha habido negocios en los que se me ha invitado, mira, ta, 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 y vamos a hacer esto, van a hacer otro, no... El rey de la taquilla aseguró que la ambición no le ha ganado, que ni siquiera ahora ha pensado en abandonar su carrera. No cancelamos nada, ni voy a tener pérdida, voy a seguir chambeando. Y se me haga con todo este ruido, más voy a ganar. Y con respecto a las fechas que pudiera tener en Estados Unidos, aseguró que aún no había ningún concierto confirmado, ya que sus visas de trabajo estaban en trámite. Estábamos en pláticas, espera que lleguen las visas, si están las visas le damos para adelante. El 90% del trabajo de la carrera de Julián Álvarez todo el tiempo ha sido aquí en, en, en México. Julio negó haber sido citado por las leyes mexicanas, lamentó que su género de música se relacione con este tipo de actividades ilícitas. De hecho, evitó hablar de su esposa, quien fuera pareja sentimental del fallecido cantante Valentín Elizalde, quien muchos especulados si desciende de una familia relacionada al narcotráfico, pues reveló que eran temas delicados. Bueno, en cuanto a Rafael Márquez, él señaló que no ha tenido contacto con él. Sin embargo, famosos como El Potrillo siguen enviándole mensajes de apoyo. Así es que, como vimos en estas imágenes y en esta conferencia de prensa, él está bien tranquilo, pues muchos dicen que no está tan consciente del problema en el que está metido. Y bueno, al marcharse también agradeció a la prensa en sus redes. Y después, miren, él se fue a cenar a gusto, tranquilo, Suchi, dicen por ahí, demostrando que él está haciendo las cosas como dijo ahí, como lo que tiene que hacer asesorándote y papelito habla. Eso es lo más importante que se asesore y dicen por ahí el que nada debe, nada teme, será el caso de Julián. Bueno, eso está por aclararse. Gracias, Idalí.